இன்னைக்கு நாம பண்ண போறது ஒரு வெஜிடேரியன் டிஷ் இது வந்து கோவன் ஸ்டைல் வெண்டக்கா வறுவல் இன்றைக்கி இந்த ஷோவில் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃப்ரைட் டிஷ் பண்ண போகிறோம் அந்த ஃப்ரைட் டிஷ்ஷோட பேர் என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா ஃப்ரைட் அமெரிக்கன் கார்ன் அதாவது இது வந்து டிஷ்ஷோட பேர் வந்து மதுரை காளான் Welcome to a wonderful episode of Anjare Petty, Cookie Partner, Univy Cookies. Now we are going to make a vegetarian dish. This is Govan style Vendaka Varuval. கோவன் லாங்குவேஜில் வந்து கிபோஸ்கோம் செபோலாஸ் அப்படின்ற ஒரு பேர் ஸோ பேர் கேட்டு பயந்துட வேண்டாம் நம்ம சிம்பிளாக ஒரு கோவன் இன்ஃப்ளூன்ஸோட இந்த வெண்டக்காய் வரவு பண்ணுவோம் இதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவையாட்டுன்னு பார்ப்போம் வெண்டக்காய் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் பூண்டு இஞ்சி மஞ்சள் தூள் உப்பு எண்ணெய் வினீகர் ஸோ இந்த வெண்டக்காய் வரவு எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம் முதல்ல வந்து நம்ம வெண்டக்காய் கழுவி நல்லா ஒரு டவலில் ட்ரைவ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருந்தோம் அப்புறம் இந்த வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் இது வந்து ரொம்ப தின் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஆனியன் நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் யூஸ் பண்றேன் ஆயில் ஹீட் ஆனோடனே நம்ம இந்த கட் பண்ணி வச்சுக்கிற வெங்காயம் ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நான் வந்து இதுக்கு தேவையான இஞ்சி கட் பண்ணுறேன் இதையும் வந்து லாங் ஜூலியன்ஸ் மாதிரி ஃபைன் சாப்பிங் பட் கொஞ்சம் லாங் பீசஸ்
இப்போ இந்த ஆயில் ஹீட் ஆயிடுச்சு நான் வெங்காயம் ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறேன் இந்த சபோலா சபோலானு ஆயில் வந்துச்சு ஏன்னா ஊரில் வந்து பாட்டியும் அம்மாவும் எல்லாம் சமைக்கும் போது இந்த பெரிய வெங்காயம்ன்றது வந்து இங்கே வந்து தான் நான் அந்த பேர் அப்படி சொல்வது ஊரில் வந்து சபோலான் தான் சொல்லுவாங்க இப்போ தான் அது வந்து அது போர்ச்சுகல் ஒரிஜின் என்னென்னா கேரளாவில் நிறைய இடத்துல வந்து அந்த போர்ச்சுகீஸ் இன்ஃப்ளூன்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ அதனால இருக்கலாம் இந்த பெரிய வெங்காயத்தை வந்து ஊரில் சபோலான் தான் நாங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த சபோலான்ற பேர் அதோட ஒரிஜின் ஒரு போர்ச்சுகல் இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்குன்றது அதான் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பெரிய வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் ஃப்ரை ஆன உடனே நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இஞ்சி அப்புறம் பூண்டு அதுவும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஜிஞ்சர் பீசஸ் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதோட பூண்டு இதோட ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது பச்சை மிளகா அதுவும் நம்ம வந்து லாங் பீசஸ் லாங் ஸ்லிப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது இந்த வெண்டக்காய் வாஷ் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை பண்ணி வச்சிருக்கிறது இந்த வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இத்தனையும் நம்ம நல்லா வதக்கிட்டோம் ஆனியன் வந்து கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌன் கலரில் வர ஆரம்பிச்சாச்சு வெண்டக்காவும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இது வந்து இந்த பேனுக்கு ஆட் பண்ணி நல்லா வறுத்துடலாம் இப்போ இந்த வெண்டக்காய் வந்து இன்னும் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் ஜஸ்ட் அது வதங்க ஆரம்பித்த உடனே நம்ம வந்து மீதி இருக்கிற பொருட்கள் மஞ்சத்தூள் உப்பு அப்புறம் அந்த கோவன் ஃப்ளேவருக்காக வினீகர் அதுவும் இதில் ஆட் பண்ணணும் இப்போ இந்த வெண்டக்காய் வறுவலில் நம்ம வந்து வினீகர் ஆட் பண்ண போகிறோம் நிறைய கோவன் ரெசிபீஸில் வினீகர் வந்து அந்த புளிப்பாக புளிக்கு பதிலாக ஆட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விந்தாலு அது விந்தாலுன்னு சொல்லிட்டு போர்க் விந்தாலு சிக்கன் விண்டாலு அப்படின்னு எல்லாம் ரெசிபிஸ் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து வினீகர் ஒன் ஆஃப் த மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஸோ அதனால தான் நம்ம அந்த கோவன் இன்ஃப்ளூன்ஸ் சொன்னால அதனால இந்த வெண்டக்காய் வறுவல்லையும் கொஞ்சமாக வினீகர் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ வெண்டக்காய் வந்து 
வதங்கி வந்துட்டு இல்லையா இந்த டைமில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் உப்பு இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது நம்ம வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணலாம் சால்ட்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆன பிறகு இப்போ வினீகர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வினீகர் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதெல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம கவர் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணோம் ஓகே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒரு லிட் போட்டு கொஞ்ச நேரம் கவர் பண்ணி வைக்க போறேன் இப்போ நம்ம எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இது கவர் பண்ணி இப்படியே குக் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட இந்த கோவன் ஸ்டைல் வெண்டக்காய் வறுவல் ரெடி ஆகிடும் இது குக் ஆகிற அந்த டைமுக்குள்ள நீங்க ஒரு ரீகேப் ஆகட்டு வாங்க ஒரு ஃப்ரைங் பேன்ல ஆயில் ஹீட் பண்ணி வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இது அத்தனையும் நல்லா வறுக்கணும் அதுக்கு பிறகு கட் பண்ணியிருக்கிற வெண்டக்காய் ஆட் பண்ணி திருப்பி ஃப்ரை பண்ணணும் இதோடைய மஞ்சள் தூள் உப்பு வினீகர் இதுவும் ஆட் பண்ணி கவர் பண்ணி ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணிட்டா கோவன் ஸ்டைல் வெண்டக்காய் வறுவல் ரெடி இன்னைக்கு நம்ம சேர்ந்து சமைச்சோம் கோவன் ஸ்டைல் வெண்டக்காய் வறுவல் ஒரு சில இன்க்ரீடியன்ஸ் மாற்றி நம்ம ஒரு கோவன் இன்ஃப்ளன்ஸ் பண்ணி எப்போவுமே யூஸ்வலாக வழக்கமாக நம்ம பண்ணுற ஸ்டைல் விட்டு ஒரு வெண்டக்காய் வருவேன் ஸோ வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போதைக்கு நான் மட்டும் இந்த பாய் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி இந்த ஷோவில் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃப்ரைட் டிஷ் பண்ண போகிறோம் அந்த ஃப்ரைட் டிஷ்ஷோட பேர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரைட் அமெரிக்கன் கார்ன் அதாவது இங்கே வச்சிருக்க மக்கா சோளம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் கார்ன் இந்த கார்னை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தலாமா அமெரிக்கன் கார்ன் பெப்பர் பவுடர் சில்லி பவுடர் சால்ட் லைம் கார்ன்ஃபார் இதாங்க இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போது இந்த அமெரிக்கன் கார்னை வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான மேரினேஷன் ஸ்டைலில் பண்ணுறோம் அதே டைமில் வந்து இப்போது ஒரு கடாய் செட் பண்ணி கொஞ்சம் ஆயில் சூட் பண்ணலாம் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையானவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரீஃபண்ட் ஆயில் இப்போது என்ன சூடாகட்டும் சைடில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்வீட் கார்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அமெரிக்கன் கார்ன் இந்த அமெரிக்கன் கார்னு வந்து மேரினேஷன் பண்ண போகிறோம் இந்த அமெரிக்கன் கார்னு வந்து ஜஸ்ட் லைஃப் பிளான்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பிளான்ச் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த அமெரிக்கன் கார்னை வந்து இந்த பவுலில் போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக பாயில் பண்ணி எடுத்துருங்க பெப்பர் பவுடர் முக்கியமாக வந்து ஸ்வீட் கார்ன் தான் யூஸ் பண்ணோம் நீங்கள் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் காரத்துக்கு சில்லி பவுடர் பெப்பர் பவுடர் ஜஸ்ட் ஃப்ளேவர் இதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் சால்ட் நமக்கு எந்த அளவுக்கு சால்ட் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சால்ட் இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு பிறகு எங்கிட்ட இருக்க இந்த லெமனை கட் பண்ணி தேவையான ஜூஸ் புழிஞ்சிக்கிறேன் இதில் லைட்டாக என்ன தான் காரம் இருந்தாலும் அது லைட்டாக புளிப்பு வேணும்ல ஸோ அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக லெமன் ஜூஸாக இதில் புளிடுறேன்
இதுக்கு பிறகு நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை வந்து இந்த அமெரிக்கன் கார்னோட மிக்ஸ் பண்ணுறேன் மிக்ஸ் பண்ணும் போது வாட்டரை ஆட் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் டைரெக்டாக அப்படியே ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் வீட்டில் யாராவது கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா அந்த டைமில் ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணி தரலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக வாட்ரு ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுங்கள் அதிகமாக தேவையில்லை லைட்டாக இருந்தால் போதும் இதே மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து கார்ன் ஃப்ரை பண்ணலாம் க்ரீன் பீஸ் ஃப்ரை பண்ணலாம் கேரட் ஃப்ரை பண்ணலாம் அதெல்லாம் பீட்ரூட் கேஷ்நட் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து வெஜிடபிள்ஸோ இல்லை ட்ரை நட்ஸு இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் கூட ஆட் பண்ணலாம் ஃப்ரூட்ஸ் என்ன மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா பைனாப்பிள் அப்புறம் பேரிக்காய் இந்த ரெண்டு ஃப்ரூட்ஸும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணலாம் இப்போது நான் மேனேஜ் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கார்னை வந்து இப்போது இந்த ஆயிலில் வந்து ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் போடும் போது தனித்தனியாக உதிரியாக போடுங்க இப்போ தனித்தனியாக போடுங்க ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு போடுங்க இப்போ இந்த கோணை வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம கரெக்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த டிஷ் ரெடி இதுக்கு மேலே வந்து சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த சட்பட்ட அந்த மசாலா வேணும்னா அந்த டைமில் கொஞ்சம் லைட்டாக சாட் மசாலா போடுவாங்க அதை ஆப்ஷனாக வச்சுக்கங்க வேணும்னா ஆட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் இந்த கோணை வந்து நல்லா நீங்கள் ஆயிலில் போட்ட பிறகு இப்படி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ தனித்தனியாக உதிர் உதிரியாக வரும் உங்களுக்கு இதில் வந்து லைட்டாக உங்களுக்கு வந்து வேறு என்ன ஹோப்ஸோட ஃப்ளேவர் வேணால் கருவேப்பில கொத்தமல்லி நீங்கள் மேனேஷன் பண்ணும்போது ஃபைன் சாப் பண்ணி இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்கிட்ட இருக்க இந்த பிளேட்டில் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிற இந்த கோணை வந்து நான் மாற்றிடுறேன் ஒரு அருமையான ஸ்நாக்ஸ் வந்து இதே மாதிரி வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நட்ஸும் ஆட் பண்ணலாம் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ரெண்டு ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் தான் ஆட் பண்ண முடியும் ஃப்ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணும் போது முக்கியமாக கவனமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன கேட்டால் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஜஸ்ட் போட்டு உடனே எடுத்துணும் ரொம்ப நாள் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா அந்த பைனாப்பிள் அந்த பேரிக்காயை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி குழந்தைலாம் ஆகிடும் ஸோ அதனால் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஃப்ரைடு அமெரிக்கன் கார்ன் இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து உங்களுக்கு லைட்டாக சட்பட்டா அப்படி வேணும்னா சாட் மசாலா வேணும்னா நீங்கள் மேலே ஆட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா விட்டுடலாம் இப்போ இந்த ஃப்ரைடு அமெரிக்கன் கார்ன் எப்படி பண்ணுறது ஒரு சின்ன ரீக்கை பார்த்தலாமா ஃபஸ்ட் ஒரு சின்ன கடை எடுத்து ஸ்டவ் மேலே வச்சு கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணி எண்ணெய் சூடு பண்ணுங்க அமெரிக்கன் கார்ன் பெப்பர் பவுடர் சில்லி பவுடர் சால்ட் லெமன் ஜூஸ் கார்ன்ஃப்ளவர் இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஃபஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி திருப்பி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு எண்ணெய் சூடானே இந்த மேரினேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த அமெரிக்கன் கார்னை இதில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணினா இந்த ஃப்ரைடு அமெரிக்கன் கார்ன் டிஷ் ரெடி ஏன்னா இப்போ இந்த ஃப்ரைடு அமெரிக்கன் கார்ன் எப்படி பண்ணுறது எல்லாருக்கும் ஈஸி தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லார் வீட்லேயும் மக்காச்சோளம் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு எப்படி ஸ்நாக்ஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கு ஒரு சூப்பர் அருமையான டிஷ்ஷை சொல்லிக்கிறேன் அதுவரை உங்கள் இடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சுப்தினா சி எஃப் பாபாய் டேக் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைய அஞ்சரை பட்டி குக்கி பார்ட்னர் யூனிபிக் குக்கீஸ் நிகழ்ச்சியில் ரொம்ப சிம்பிளாக அட் த சேம் டைம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரொம்ப டேஸ்டியாக ஒரு டிஷ் பண்ண போகிறோம் இது அதாவது இது வந்து டிஷ்ஷோட பேர் வந்து மதுரை காளான் ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இது இந்த காலத்தில் வந்து உங்களுக்கு மஷ்ரூம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்குது 
அதனால இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு வீட்டில் மஷ்ரூம் இல்லைன்னாலும் பக்கத்தில் பக்கத்து மளிகை கடையிலையே கிடைக்கிது அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃப்ரீயாக அவைலபிளாக இருக்குது இதை வாங்கி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நான் செஞ்சு காட்டுறேன் அதுக்கு பார்த்துட்டு நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் மதுரை காளானுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாமா காளான் உப்பு தேவையான அளவு சோள மாவு பத்து பல் பூண்டு வேணும் ஒரு எலுமிச்சம் பழம் வேணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சிவப்பு மிளகா தனியாக வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் இந்த காளானை வந்து நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நீளமாக ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க யூஸ்வலாக இந்த காளான் சமாச்சாரத்தில் மட்டும் என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டரில் போட்டு நல்ல கொஞ்சம் அப்படி நல்ல அது குழப்பி விடணும் அப்போ அதில் இருக்கிற அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அந்த பேட் பார்ட்டெல்லாம் பிளாக்கிஷாக சில சமயம் இருக்கும் அதெல்லாம் போயிடும் அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கிறது இங்கே இருக்குது இது இருக்கட்டுமா ஒரு டீஸ்பூன் சோளம் மாவு எனக்கு ஸ்பூன் சின்னதாக இருக்குது அதனால் நான் ரெண்டு போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் உப்பு போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு இது ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு இந்த எலும்பச்சு பழம் எப்போவுமே எலுமிச்சை பழம் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுங்கள் அப்படியே கட் பண்ணிடாதீங்க அதை வந்து இப்படி நல்லா உருட்டி விடுங்க இப்படி அப்போது எல்லா பக்கத்துலேருந்து அந்த ஜூஸ் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கிடைக்கும் சில சமயம் நமக்கு பழமாக கிடைக்கும் சில சமயம் நமக்கு எலுமிச்சம் பழம் வந்து கொஞ்சம் காயாக இருக்கும் நோ ப்ராப்ளம் காயாக கிடைச்சாலும் இந்த மாதிரி செஞ்சிட்டிங்கன்னா அதை இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி என்னாலும் அந்த ஜூஸ் எல்லாம் சேர்ந்துடும் அது என்ன பண்ணுங்க பாருங்கள் கட் பண்ணும்போதே அப்படியே ஜூஸ் வருது பாருங்கள் இது இதில் புழிஞ்சிருங்க ஏன் இப்படி முதலியே எலுமிச்சம்பழ சார புரி புரியறேன்னா உங்களுக்கு இந்த காளான் இதில் நான் உப்பு போட்டேன் அது அதை அப்சார்ப் பண்ணிக்கோம் இந்த எலுமிச்சம்பழ சாரும் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அந்த அப்சார்ப்ஷன் இன்னும் கூட நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் சும்மா இது ஒரு பக்கம் எலுமிச்சம்பழ ஸ்மெல் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கு இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் அந்த ஒரு அஞ்சு சிவப்பு மிளகான்னு சொன்னேன் அது வந்து ஒரு சுட சுட தண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சா போதும் இந்த மாதிரி நான் அதை அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதில் அப்படி புதுத்த மாதிரி போட்டுருந்தேன் எல்லாத்தையுமே இப்போயே போட்டுட்டு வரேன்னா உங்களுக்கு அந்த அந்த காளான் இந்த காரங்கிற எல்லாத்தையுமே அப்சார்ப் பண்ணிக்க அதுக்காக இப்போது இந்த பத்து பல் பூண்டு இருக்குது பாருங்க இதை நல்லா இடிச்சுக்கோங்க அதை இடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மூணு காஞ்ச மிளகான்னு சொன்னேன்ல அதை இந்த மாதிரி நல்ல ஸ்டிஃப் ஆயில்னா உங்களுக்கு இடிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த பொடிசு கிடைக்காது அதனால் ஒன்றும் இல்லை சும்மா வரட்டா நீங்கள் அடுப்பில் ஒரே பெரட்டு இப்படி பெரட்டினாக்கா அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் உடச்சே போடுங்க அந்த கருவேப்பில் இருக்கு பாருங்கள் இதை வந்து பொட்டி பொட்டி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதையும் இந்த மிக்ஸில் சேர்த்துருங்க சேர்த்து இதெல்லாம் ஒன்றுனா சேர்த்துட்டு வரும்போது அததோட ஃப்ளேவர் அததோட அந்த டேஸ்ட்டு எல்லாமே இந்த மஷ்ரூம்குள்ளே போகும் நமக்கு டிஷ்ஷு நல்லா வர்றதுக்கு வந்து அது ரொம்ப இன்றியமையாத ஒரு விஷயமாக போகுது இதை இப்படி ஒரு பெரட்டு பெரட்டு இது இன்னொரு விஷயத்துக்கு இது ரொம்ப நல்லது என்னென்னா இப்போ இந்த ஹீட்டில் நான் இதை பெறட்டுறேன் 
இது ஆல்ரெடி ஹீட் ஆகிடுச்சு இது இது அப்புறம் அந்த பூண்டு இதெல்லாம் இடித்து அதில் போட்டால் அங்கே போட்டு பிசிறினா இந்த வேலை முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கணும் அவங்க அதனால் இதை வந்து இப்படி வரட்டாக வறுத்துட்டு எண்ணெயை ஊற்றி ரெடி பண்ணிட்டு வந்தால் போட்டு எடுக்கிறது ஈஸி இந்த டிஷ்ஷை நீங்கள் வந்து கெஸ்ட்டை சும்மா உட்கார வச்சுட்டு வந்து இங்கே செஞ்சுட்டு போகலாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் அட் த சேம் டைம் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஷ்ஷு இதில் சேர்த்துருங்க இந்த இடிக்க போகிறதுல இதை சேர்த்துருங்க சில விஷயங்களை சிலதிக்கிறோம் அது எல்லாத்துக்குமே ரீசன் இருக்கு எல்லாத்தையும் நீங்க அரைச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டேஸ்டோட ஒரு ஹைலைட்டு கிடைக்காது இப்போ இந்த டிஷ்ஷில் வந்து எல்லாத்தையும் நீங்கள் அரைச்சி போட்டிங்கன்னா என்ன பூக்கூடாவை போட்டாலும் உங்களுக்கு அந்த ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்காது இந்த சிலதை இடித்து போடுறோம் தெரியுமா அதில் வந்து எல்லாமே மெய்யாக இடியாது ஆனால் அது அது அப்படி இல்லாமல் இருக்கிறது தான் இந்த டிஷ்ஷுக்கு நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நல்லா இடிச்சிருக்கோம் ஆனால் பாருங்கள் சிலதெல்லாம் இடியாமல் இருக்குது அது தேவை இந்த பொக்குடாக்கு அது தேவை அதனால தான் இதை இடிக்க சொல்றது இதையும் இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அடுத்தது இந்த இஞ்சி பூண்டு பேசு பாருங்க இதையும் போடுங்க போட்டுட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்னா பிசையணும் எலும்பிச்சம்பழம் இருக்கு உப்பு இருக்கு பூண்டு இருக்கு காரம் இருக்கு கருவப்பிள்ளையோட ஃப்ளேவர் இருக்குது இத்தனை இருக்கு மாதிரி அப்படியே உது துதுத்து போடுங்க இந்த காளான்ல இல்ல இந்த மசாலால பாக்கி இருக்குன்னா கவலைப்படாதுங்க இதையும் போடுங்க இந்த எண்ணெய அது மேல ஊத்திக்கிட்டே இருங்க ஏன்னா நல்ல சுற்று கொள்ள எண்ணெய் நல்லா மேல இப்படி ஊத்திக்கிட்டே இருங்க எவ்வளோ எண்ணெய் விடணும்னா எந்த அளவுக்கு அந்த இப்போ காளான் நம்ம இப்படி உதுத்து போடுறோம்ல அது வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒட்டாமல் அடியில் போய் நிற்காமல் ஒட்டாமல் வருதோ அந்த அளவுக்கு வேண்டிய எண்ணெயை விட்டுக்கணும் காளான் பச்சையாக வேறு இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் நல்லவே இது பொரியணும் காளான் வந்து நல்ல கிறிஸ்டி ஆகணும் அதனால் அது வந்து இப்படி இப்படி இந்த எண்ணெயில் இப்படி இலக்கி கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க சில பேர் நினைக்கலாம் இது வந்து இவ்வளோ டைம் எடுத்துட்டு இது பொறிஞ்சு வர்றதுக்கு அதனால் நாளாக கட் பண்ணிக்கலாமான்னு காளானுக்கு வந்து உள்ளே ஒன்றுமே கிடையாது சாலிட் எதுவுமே கிடையாது 
நீங்க இப்படி கையால் இப்படி இப்படி பண்ணீங்கன்னா அது உடஞ்சி போயிடும் உதுந்து போயிடும் அவ்வளோதான் அதனால இந்த ரெண்டா போடுறதுக்கு ரீசன் என்னன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒரு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பீஸாக கிடைக்கணும்ல அதுக்காகத்தான் போடுறோம் இந்த இதெல்லாம் தனியாக வந்துருச்சேன்னு பார்க்க வேண்டாம் அதாவது இந்த இந்த சிறப்பு மிளகா இதெல்லாம் தனியாக வந்துருச்சேன்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் இந்த எண்ணெயோட இந்த காளானில் எல்லாமே இறங்கியிருக்கோம் அப்சார்ப்ஷனும் ஜா ஜாஸ்தி காளான் ரெடி ஆயிடுச்சு எந்த அளவுக்கு பொரிய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பொறிச்சுக்கோங்க இதை எடுத்துடலாம் அடுத்த நிப்பாட்டிட்டு பாருங்க இப்படி அமுத்தி அமுங்குது பார்த்தீங்களா அதனால அந்த காளானுக்கு உள்ள எதுவுமே கிடையாது அதனால எது போட்டாலும் அந்த டேஸ்டை அதை அப்படியே அப்சார்ப் பண்ணிக்கும் வந்திருக்கு அண்ட் சொன்ன மாதிரி இந்த காளான்ல பூண்டோட டேஸ்ட் சிவப்பு மிளகாயோட காரம் ஆனா ரொம்ப ஓவரா இல்ல எண்ணெயில பொறிச்சதுனால இந்த ஓவர் காரம் போயிடுச்சு இஞ்சி பூண்டோட யூஸ்வலா டப்புன்னு பச்சையா போட்ட ஒரு காட்டு இருக்கும் அதுவும் இல்ல அதோட வெறும் அந்த அழகான அந்த பிளேவர் மட்டும்தான் இருக்கு அது தவிர இந்த எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சிருக்கோம்ல அதை வந்து நல்ல வேலை அது ஃபஸ்ட்டே புழிஞ்சது அது வந்து இந்த காளான் அதை நல்லா அப்சார்ப் பண்ணிடுச்சு அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப சுலபமான ஒரு டிஷ் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நான் நூறு கிராமில் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ஆளுங்க இருக்கிற மாதிரி தகுந்த மாதிரி சரி அரை கிலோ ஒரு வடைவர் வாங்கி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மிச்ச மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணி பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க மதுரை காளான் செய்யும் முறை ஒரு ரீக்கே பார்த்துடலாமா முதல்ல காளானை ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க நீள வாட்டில் அது ஒரு பாத்திரத்தை போடுங்க சோள மாவு போடுங்க உப்பு போடுங்க எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சிருங்க அரைச்சிருக்கிற காஞ்ச மிளகாயை அதையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் பூண்டு காஞ்ச மிளகா இடிச்சிருக்கிறத அதையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுங்க கருவத்தில் அதையும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைங்க எண்ணெய் வச்சு பொக்கோடை மாதிரி போட்டு எடுங்க மதுரை காளான் தயார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்களா மதுரை காளான் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குல்ல செஞ்சு பாருங்கள் எனக்கு டேஸ்ட் சூப்பராக வந்திருக்கு உங்களுக்கும் அதே போல் வரும் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த முறை அஞ்சரைப்பட்டி குக்கி பார்ட்னர் யூனிபிக் குக்கீஸ் நிகழ்ச்சியில் இதே மாதிரி சிம்பிளாக சுவையாக ஒரு டிஷ்ஷோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை விடைபெறுகிறேன் உங்கள் அனுராதா கிருஷ்ணமூர்த்தி வெல்கம் டு அஞ்சரைப்பட்டி குக்கி பார்ட்னர் யூனிபி குக்கீஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேங்கோ டாட் ஒரு 
ஸ்டார்ட் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன் என்னென்னு பார்த்தலாம் மின்ட் மில்க் பட்டர் மில்க் மேட் சுகர் எக் சாக்லேட் இனிபி குக்கீஸ் மேங்கோ இந்த மேங்கோ டாட் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேஸ் ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் பேஸ் வேறு ஒன்றுமே இல்லை நம்ம குக்கீஸ் இருக்கு இல்லையா அது கூட கொஞ்சம் மில்க் சேர்த்து அதை நல்லா க்ரஷ் பண்ணி ஒரு பேஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ பேசிக்கலி இந்த குக்கீஸ் கூட கொஞ்சம் மில்க் சேர்த்து இதை நம்ம க்ரஷ் பண்ணி பேஸ் மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறோம் இது லைட்டாக நம்ம சோக்கானாலே போதும் இந்த குக்கீஸ் நல்லா சோக் ஆகிட்டே இருக்கிறதுக்குள்ள சைட் பை சைடு இதுக்கு மேலே போட வேண்டிய கஸ்டர்டாக நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் மேங்கோ கஸ்டர்ட் ஆல்ரெடி நான் வந்து ஃப்ரெஷ் மேங்கோவை ப்யூரே பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் தான் நான் கஸ்டர்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த கஸ்டர்டு வந்து ஹாட் கஸ்டர்ட் கிடையாது கோல் கஸ்டர்ட் ஏன்னா நம்ம அதில் பேக் டவுன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது கோல் கஸ்டர்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த கஸ்டர்ட் செய்கிறதுக்கு நம்ம எக் யோக் ஒயிட்டில் எக் யோக் அந்த எல்லோ கலரில் இருக்கக்கூடிய யோக்கை நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் எக் ஒயிட் இல்லாமல் எக் யோக்க மட்டும் இதில் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் சேம் அதே மாதிரி இன்னொரு எக் யோக்க இதில் சேர்க்கிறோம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அது கூட கொஞ்சமாக வெண்ணிலா எசன்ஸ் மில்க் மேட் மில்க் மேட் ஆட் பண்ணுறதுனால சுகர் நமக்கு கம்மியாக ஆட் பண்ணால் போதும் அதனால் கொஞ்சம் கிரானோல் சுகர்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃப்ளேவர் வர்றதுக்காக கொஞ்சம் மின்ட் லைட்டாக நான் கையில் க்ரஷ் பண்ணி போட்டுக்கிறேன் இது வந்து ஃப்ரெஷ் மேங்கோ இருக்கு இல்லையா அந்த ஃப்ரெஷ் மேங்கோவை நான் மிக்சியில் ப்யூரேவாக அடித்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ப்யூரேவை இதில் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதில் எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மிக்சர் லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா ஃபைனாக அடித்து வச்சுக்கிட்டோம் ப்ளஸ் நம்ம முன்னாடியே குக்கீஸ் பாலில் போட்டு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு அதை நம்ம ஒரு பேஸ் மாதிரி கீழே ஆக்கிக்க போகிறோம் அது கூட கொஞ்சம் நம்ம பட்டர் சேர்த்துக்கிறோம் அது கிறிஸ்பி டெக்ஸ்டர் இருக்கிறதுக்கும் ப்ளஸ் வந்து கீழே ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கும் அது கூட பட்டர் சேர்ந்து இது ஒரு பேஸ் மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அதோடய பேஸ் நல்லா இதுவாக ஆகிடுச்சு இன்னும் நீங்கள் வந்து பெஸ்ட்டாக செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த பேக்கிங்லாம் தெரியும் அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் அதை தனியாக போட்டிருக்கேன் இல்லை உங்களுக்கு பேக்கிங்கில் கொஞ்சம் ரிஸ்க் இருக்க மாதிரி தோணுச்சுன்னா உங்கள் குக்கீஸை நல்லா தூள் தூளாக உடச்சிக்கிட்டு அது கூட கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து ஒரு டோ மாதிரி பண்ணி அதை லீவ் பண்ணிவிட்டு கூட அது கீழே பட்டர் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை ஊற்றி கூட பேக் பண்ணலாம் அது ரிஸ்க் ஃபேக்டரே சுத்தமாக இருக்காது இந்த மாதிரி பண்ண பார்த்து என்ன ஆகுன்னா இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஒட்டுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் பேக்கிங் ப்ராப்பராக பண்ணலன்னா பட் நான் அதில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது வந்து அப்படியே ஒரே ஒன் பாட்லேயே எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி இந்த இதோடய நான் சர்வ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் நான் அது ஒட்டி இருந்தால் கூட இட் வில் பி குட் அந்த டேஸ்ட் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் லேயர் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு செகண்ட் லேயருக்கான கஸ்டர்ட் நமக்கு ரெடியாக இருக்குது இதில் ஊற்றி ஓவனில் போட்டு பேக் பண்ண போகிறோம் இந்த மேங்க கஸ்டர்ட் அழகாக நம்ம ஊற்றிட்டோம் இதை நம்ம அழகாக ஈவனாக எல்லா மூல் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறோம் இது நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் இந்த ஏர் ஹோல்ஸ் இல்லாமல் இது லைட்டாக பேங்க் பண்ணிக்கிறோம் பேங் பண்ணியாச்சு இதுக்கு மேலே நான் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மேங்கோவை அழகாக கார்னிஷ் மாதிரி செட் பண்ணி பேக் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு மேலே நான் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க மேங்கோவை அழகாக அரேஞ்ச் பண்ண
செகண்ட் அந்த மேங்கோ அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சு லைட்டாக அதுக்கு மேலே ஜென்ட்ரலாக ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஏன்னா அது வந்து பேக் பண்ண பார்த்து உன்னோட வந்து சேர்ந்து நல்லா பேக் பார்க்கறதுக்காக இப்போ நம்ம இதை செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத உள்ளே வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் பேக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் பேக் ஆகிறதுக்குள்ள இது எப்படி செஞ்சாலும் ஒரு சின்ன ரிக்கா பார்த்துடலாம் மீங்கோ டாட் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம குக்கீஸ் எடுத்து மில்கில் சோக் பண்ணி ஒரு மோலில் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் மோலில் எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு பொருள் கொஞ்சம் எக் யோக் அது கூட மீங்கோ ப்யூரி பண்ணி வச்சுருந்த சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் மிக்ஸ் பண்ண பார்த்து அது கூட கொஞ்சம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் மில்க் மீட் சுகர் மின்ட் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி நம்ம சோப் பண்ணி வச்சுருந்த பிரெட்டை அதில் பேஸ் மாதிரி நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம் அந்த மூலில் அதை பேஸ் மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம செஞ்சு வச்ச மிக்சரை அதில் ஊற்றி மேலே ஸ்லைஸ் பண்ண மேங்கோஸை அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணி ஒரு டென் மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுத்தால் நம்ம மேங்கோ டாட் ர